ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ സെഷൻ ഓഫ് ലേണ ലൈവ് കെ ടെറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നോവറിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നൂമറിക്കൽസ് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ വീഡിയോ കാണുക അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമൈസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് എന്ത് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ജനറൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ ഹിയർ ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഹൈഡ്രജന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഡ്ബർ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പോസിബിൾ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് സെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീബ്രോഗ്രിയുടെയും ഹെയ്സൻബർഗിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ബേസിക്കൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരിക്കലും ഒരു പാർട്ടിക്കൾ അല്ല അതെന്താണ് ഒരു വേവ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നപ്പെടുന്ന വേവിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താ മാറ്റർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ വേവിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയാണ് ഷോഡിഞ്ചർ ഷോഡിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് സോ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നാണ് ഷോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഷോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ നാല് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിലെ മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഇത്ര ഉള്ളൂ വേവ് ആയത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു എക്സാക്ട് പൊസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി എവിടെ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ആണെന്ന് ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേണം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഏത് ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്ത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ അറ്റോമിക് സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും എന്താണ് സീറോ വരില്ല രണ്ടാമത്തതാണ് അസിമത്തുൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അസിമത്തുൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എല്ലു കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അസിമത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓർബിറ്റിന്റെ ഒരു ഷേപ്പിനെയാണ് കാണിക്
ഇവിടെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോന്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇന്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഇന്റു എൽ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന അസിമത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോന്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എം വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഓർബിറ്റന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ഓർബിറ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പം എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസിമത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് എൽ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ആയിരിക്കും ഈ കാര്യം അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഗിവൻ സബ്ഷിൽ ഒരു സബ്ഷിലിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നിന്റെയും എല്ലിന്റെയും എമ്മിന്റെയും വാല്യൂ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് വരുക പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും വേരി ചെയ്യുന്നത് അസിമത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വേരി ചെയ്യുന്നത് അസിമത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ സോ അതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും എസ് സബ്ഷൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ച് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എസ് സബ്ഷലിനെ കാണിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് വൺ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇത് എന്തിനെയാ കാണിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഓർബിറ്റിലേ അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ ഒരെണ്ണെ കാണത്തുള്ളൂ അത് എന്തായിരിക്കും എസ് സബ്ഷലിൽ ഒരൊറ്റ ഓർബിറ്റിൽ മാത്രം അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു വരുക എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സീറോയും വരാം പിന്നെ വണ്ണ് വരാം അല്ലെ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോയും ആകാം വണ്ണും ആകാം അപ്പൊ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് സബ്ഷലായിരിക്കും എസ് സബ്ഷലായിരിക്കും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പി സബ്ഷലായിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പം എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്താ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഒബ്വിയസ്ലി സീറോ ആയിരിക്കും സോ അത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരു മേസ് സബ്ഷലിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ടു എസ് ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി പി വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ അതായത് എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ വരുമ്പം എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ഈ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിന്റെ ഓർബിറ്റൽസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എത്രയെണ്ണം വരും മൂന്നെണ്ണം വരും അല്ലേ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് വരും ഇനി അടുത്ത കേസിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ വാല്യൂ സീറോ വരാം വണ്ണ് വരാം ടു വരാം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസിനെ കാണിക്കുന്നു പി എന്ന് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എ കാണിക്കുന്നു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്താ വരുന്നത് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് എല്ല് സീറോ ആണെന്ന് കേസിൽ എമ്മും സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആദ്യം ഒരു എസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടായി എസ് സബ്ഷലിൽ ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പി വരുമ്പോഴത്തേന് എന്തൊക്കെയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ മൂന്നെണ്ണം വരും അല്ലേ സോ നമുക്ക് ത്രീ പിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ത്രീ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേസിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വരാം മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ത്രീ ഡി എ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ അഞ്ചെണ്ണം ആയിട്ട് ത്രീ ഡി എ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അതെന്താണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോന്റെ സ്പിൻ
ഇനി സിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ സീറോ പോസിബിൾ ആണോ അല്ല എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ മുതലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ എൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ സോ ഇതും തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ഡിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു എം വൺ എം വൺ വൺ ആയിരിക്കും എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതവിടെ റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് എയും സിയും ആണ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് സോ ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ എ ആൻഡ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആവറേജ് കനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ആവറേജ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് ഹീലിയം ആൻഡ് എൻ ടു അറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം പ്രഷർ ഈസ് അതായത് ആവറേജ് കനറ്റിക് എനർജിയും ആവറേജ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡിലുമുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആവറേജ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആവറേജ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മോളാർ മാസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മോളാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ എൻ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ ഹീലിയത്തിനായിരിക്കും കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹീലിയത്തിനായിരിക്കും കാരണം ആവറേജ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലിറ്റി മോളാർ മാസ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം ഹീലിയത്തിനായിരിക്കും എന്ത് ആവറേജ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എന്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എൻ ടു ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ആ കാര്യം മനസ്സിലായാലോ ഇനി അടുത്തത് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻ ടു കെ ഇൻ ടു ടി ആയിരിക്കും ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻ ടു കെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനിൽ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിന്റെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി രണ്ടിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ആണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് അതിന്റെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചറിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ അത് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ആവറേജ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെ ആയിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മോളാർ മാസിനെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ മോളാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ എൻ ടൂനാണ് അപ്പം ആവറേജ് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ മാസിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് സോ ആവറേജ് മോളാർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയത്തിനായിരിക്കും കൂടുതലെന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ആവറേജ് കൈറ്റിക് എനർജി ഹീലിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ആയിരിക്കും ഫോർ ആവറേജ് മോളിക്കുലർ എനർജി ഹീലിയം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ദ എൻതാൽപി ചേഞ്ച് ഗിവൻ റെപ്രസെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എൻതാൽപി ചേഞ്ചസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപി ഫോർമേഷനെ കാണിക്കുന്ന ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപി ഫോർമേഷനെ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപി ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ മോള് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ എന്താൽപ്പി ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ കേസ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു എച്ച് ബി ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ടു മോൾസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ആയിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ ഇതും പോയി ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ള എ ഓപ്ഷനും പോയി ഡി ഓപ്ഷനും പോയി ഓക്കെ കാരണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ മോൾ മീതേനാണ് അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സി എച്ച് ഫോർ വൺ മോൾ
ന്യൂട്രന് താഴെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ സെവിലോ സെവൻ ആയിരിക്കണം ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസരിക്കാണ് സോ അതിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെവന് താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതായത് നന്നായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ അക്വ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വാട്ടറിനകത്തുള്ള എച്ച് പ്ലസും കൂടി ഇതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അസിഡിക്സ് ആസിഡ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുവരിക അപ്പൊ ആക്ച്വലി കേട്ടിട്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പം ന്യൂമറിക്കൽസ് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഗ്യാസ് ലോസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസും മോൾ കൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതെല്ലാം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ന്യൂമറിക്കൽസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകി എല്ലാവരും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ലേൺ അലൈവ് സി യു ലൈറ്റ്